Скажите, вы любите деньги? Ну а если честно? Нет, мы все, конечно же, знаем, что не в деньгах счастье. И говорят, что те, у кого их много, как никто это понимают. Может, поэтому нам так и хочется прочувствовать понимание того, что деньги не делают человека счастливым на собственной шкуре. Но на практике это сложная задача, ведь для этого нужен не один миллион и далеко не рублей. Чтобы накопить сумму, которая позволила бы нам разочароваться в деньгах, большинству из нас не хватит и жизни. Есть способы более быстрого обогащения, но, к сожалению, как правило, они сокращают жизнь пропорционально ускорению накопления монетарных знаков и идут в разрез с уголовным кодексом. К счастью, в ситуации, неповторимые в реальной жизни, нам помогает моделировать литература. Чтобы понять, сколько денег нужно для счастья, сегодня мы с вами поговорим о самом меркантильном персонаже русской литературы и вспомним диалогию Ильфа и Петрова, романы «12 стульев» и «Золотой теленок». Главный герой этих романов воспитан в нетрадиционной семье. У него два папы. Это сын турецко подданного и лейтенанта Шмита, идейный борец за денежные знаки, человек, которому нужен миллион, Астап Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Всем привет! Это Белинский. И вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможностей избегать. До Остапа Бендера отношение к деньгам в русской литературе было преимущественно презрительным. Связано это, конечно же, с тем, что все литераторы в России раньше были дворянами, помещиками и, в общем, людьми не сильно обремененными. На торговлю и на любую деятельность, связанную с производством материальных благ, в этой аристократической среде был известный взгляд. Занятия эти были уделом более низких классов ремесленников, торговцев и крестьян. Аристократ же должен либо воевать, либо управлять государством. Деньги для него при этом не важны. Главное, чтобы у него было все необходимое для роскошной жизни. Модель четырехклассового выделения людей на философов-правителей, военных, мещан и рабов была описана еще Платоном в утопии государства, и, к сожалению, во многом мы видим ее воплощение до сих пор. Классическим русским писателем-аристократом, конечно же, является Лев Толстой. В молодости он воевал за отечество, а постарев стал философом и начал думать о том, каким должен быть человек. Какой должна быть семья, каким должно быть общество, каким должно быть государство. А деньги Лев Николаевич презирал и от гонораров за книги отказывался. Правда, ближе к концу своей жизни он начал вести себя уже совсем не по-аристократически, раздавал свою землю крестьянам и даже сам стал за плуг, но эта тема для другого видео. Еще один великий русский прозаик Федор Достоевский деньги любил до одурения. И очень, видимо, себя за этот порог корил, как и за все свои другие пороки, которые он описывал в своих романах. Поэтому стремление к деньгам у Достоевского скорее порочно. И только когда рухнули классы, когда дворянином в России стало быть опасно для жизни, тогда на первое место вышла главная ценность мещанского мира и буржуазного рабочего класса. Эта ценность – деньги. Давайте зададимся вопросом, почему люди так любят деньги. На мой взгляд, в основе стремления человека к богатству лежит, пожалуй, самый сильный первобытный инстинкт. Это инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. А для выживания человеку по большому счету нужно только две вещи – еда и ночлег. Причем ночевать желательно в теплом, защищенном от хищников месте. И чем толще стены, чем выше забор, тем жилище безопаснее и тем лучше удовлетворяется основной инстинкт. 
Поэтому, если где-нибудь на YouTube вы увидите видео о том, какой бомбический дворец отгрохал себе какой-нибудь, простите за тавтологию, богатый олигарх, знаете, человеком двигает инстинкт самосохранения. А бороться с инстинктом невозможно. Это программа, заложенная самой природой, а значит самим Господом Богом. А ты знаешь, какая это сильная штука? Настоящий инстинкт! С ночлегом разобрались. Но для выживания еще нужна еда. И по способу ее добычи люди всегда делились на охотников и собирателей. Грубо говоря, охотники ловили дичь, а собиратели искали грибы. Но в наше время еда находится в магазине. И чтобы ее оттуда забрать, нужны деньги. Поэтому мы добываем уже не еду, а именно денежные знаки. Но несмотря на это, способы которыми люди деньги добывают, пришли к нам с доисторических времен. По способу добычи денег люди также делятся на охотников и собирателей. Собиратели каждый день ходят на работу и живут на одну зарплату. Иногда откладывают, иногда занимают. Они могут накопить свой миллион, но на это у них уйдет миллион лет. Остап Бендер не был собирателем, он был охотником. Он как Ганечка из романа Достоевского «Идиот», ему нужен сразу весь капитал, ну или хотя бы один миллион. Но при этом, в отличие от того же Ганечки, Бендер чрезвычайно положительный персонаж. Остав плут и жулик, но он как Робин Гуд, который отнимал деньги у богатых и раздавал их бедным. Остав делал то же самое. И если бы кто-нибудь упрекнул бы его в том, что он оставляет деньги себе, Бендер на это бы возразил. Вы посмотрите на Осю, Оси нищий. Зачем же искать другого нищего, если Оси может оставить деньги себе? Против этого аргумента, думаю, был бы бессилен даже сам апостол Павел, который пропустил бы Бендера в рай по меньшей мере два раза, так как мы знаем, что Бендер умирал по меньшей мере дважды. Помимо того, что Бендер отнимает деньги у богатых и дает их бедным, у него есть еще и мечта. Он хочет не просто украсть миллион, он хочет украсть миллион и свалить из этой страны. Остап понимает, что свобода здесь это временное явление, и на смену Непу скоро придет террор. А когда приходит террор, то желательно при этом находиться как можно дальше от того места, куда он направляется. И вот из романа «Золотой теленок» мы знаем, что хотя бы первую часть своей мечты украсть миллион Остап выполнил. Но стал ли он от этого счастливей или он стал несчастней? Давайте посмотрим. Первый роман про Бендера «12 стульев» говорит в общем о бессмысленности стремления к богатству. Но он говорит об этом стремлении как о недостижимом мираже, как о пьяном кураже, как о мечте наивного мамонта, который может перевернуть пол страны в поисках потерянных стульев, продать все свое имущество, скитаться и голодать, пойти на убийство напарника и все это для того, чтобы разбогатеть на халяву. И естественно, в итоге мамонт ничего не получает. Поэтому первый роман, в общем-то, говорит о том, что алчность обречена на провал. Во второй книге «Золотой теленок» Бендер достигает успеха и получает миллион. Но вот только эти деньги не делают его счастливым. В стране происходят перемены. И если раньше было опасно быть дворянином, то теперь не менее опасно быть миллионером. И те деньги, которые Остапу достались в отсутствии нормальных экономических отношений в стране, Бендеру банально теперь не на что потратить. Это драма советского подпольного миллионера. Поэтому второй роман говорит уже о том, что счастье не приносят сами деньги. Но простите, это ведь конкретно в Советском Союзе деньги не приносят счастье. Да и что это вообще за деньги такие, которые нельзя потратить? Конечно, можно купить за 3,5 рубля буханку хлеба, кефир и шпроты, если отстоишь очередь. Но оставшийся без 3,5 рублей миллион куда тратить? Не на что. Поэтому, мне кажется, даже в самой меркантильной идеологии русской литературы тема денег не раскрыта. Раскрыть ее могла бы третья часть. Правда, в конце второй книги Остапа убили, но также его уже убивали и в конце первого романа, поэтому Бендера бы этот факт не остановил.
В третьей части, как мне видится, Бендер должен был бы уехать в то место, где деньги любят, а людей с деньгами ценят. В Америку. И вот только оказавшись с миллионом в Америке, Бендер должен был бы понять, почему деньги не приносят счастья. Вы можете себе представить, чтобы Бендер ушел на покой. Я имею в виду, ушел бы на покой, будучи живым. Перестал бы заниматься плутовством, завел бы сад и трех детишек. Я не могу такого представить. В третьей части, разочаровавшись в богатстве, Бендер должен был бы бросить свое состояние и пойти искать свой новый миллион. Потому что он по жизни бродяга. Как и все люди. Смысл инстинкта не в том, чтобы его удовлетворить окончательно и бесповоротно. Смысл инстинкта в том, чтобы корректировать поведение человека. И если, не дай бог, вы когда-нибудь заработаете столько денег, чтобы навсегда удовлетворить свой инстинкт самосохранения, вам больше не захочется жить. Задумайтесь, если кто-то воровал, а потом резко перестал, возможно, человека нужно спасать. Возможно, у него депрессия. Возможно, у него уже столько денег, что ему больше банально незачем жить. И чтобы у него было ради чего ему нужно жить, он должен таки поделиться. Вот что я сегодня хотел сказать о деньгах. Вот что я сегодня хотел сказать о диалоге Ильфа и Петрова «12 стульев и золотой теленок». А если у вас есть свое любимое произведение, и вы хотите услышать его интерпретацию и трактовку, то пишите об этом в комментариях. По самым лучшим комментариям мы обязательно снимем наши новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!